ஃப்யூச்சர் ஃபார்மிங் வீடியோ அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் விவசாய பெருமக்களே நம்ம ஃப்யூச்சர் ஃபார்மிங் வீடியோவில் ஏற்கனவே நான் வாட்டர்மலன் வந்து ட்ரிப்பில் அண்ட் மல்ச்சிங்கில் வந்து எப்படி கல்வெட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் போட்டிருப்பேன் லாஸ்ட்டாக அதில் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வாட்டர்மலன் ஃபீல்டு வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸில் இருந்தது அப்போ வந்து அதோடய ஃப்ரூட் செட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கேஜ் சைஸில் இருக்குது இன்றைக்கி அதே ஃபீல்டு ஃபிஃப்டி டூ டேஸ் ஆன ஃப்ரூட்டில் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பிளான்டில் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஆஃப் கேஜியில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ கேஜி வழியும் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஃபீல்டு வந்து ஹார்வெஸ்டிங்க்கு வந்துடும் ஓகேங்களா டைரெக்டாக நம்ம சீடு வந்து ஷோ பண்ணோம் அதில் அதனால் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மினேஷன் தான் நல்ல ஒரு சீடு நல்ல தரமான சீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக எஸ்டப்ளிஷ் ஆகி வந்துடும் ஆனால் சில சீட்ஸ் வந்து அந்த குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறப்ப வந்து அதில் ஜெர்மினேஷன் வந்து க்ரூ லேட் ஆகிடும் அந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இது நல்லா வளர்ந்துருக்கும் ஒரு இது அப்போ தான் வந்து துளிர் வந்துட்டுருக்கும் இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ கேஜிக்கு மேலே வருங்க ஓகேங்களா இங்கேயே வந்து த்ரீ ஃப்ரூட் வந்து செட் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் இது என்ன வெரைட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைப்ரிட் தான் சுமன் சொல்லுவோம் பகுஜாவில் சுமன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த சீடு வந்து போட்டனால தான் எனக்கு இந்த இது இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு இது வந்து சின்னது இப்போ தான் இது ஒரு ஆஃப் கேஜ் சைஸில் இருக்குது ஆனால் இதுவே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ கேஜி வலியும் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து த்ரீ கேஜி தான் டூ கேஜி அபவ் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் வருங்க மேக்ஸிமம் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கேஜி வரையும் இந்த வெரைட்டியில் வரும் இதை வந்து இந்த காமனாக என்ன சொல்லுவாங்க ஐஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த சைஸ் காமனாக வந்து ஐஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது கூட பார்த்திங்கன்னா இது போட்டிருக்கேன் வெள்ளரி போட்டிருக்கேன் வெள்ளரி பாருங்கள் வெள்ளரியும் நல்லா வருது வந்திருக்கு அங்கே ஒரு ஃப்ரூட் செட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்புறம் அங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த மல்ச்சிங் சீட்டுக்குள்ளே போடல மல்ச்சிங்க்கு வெளியே தான் போட்டிருக்கேன் மல்ச்சிங்க்கு வெளியே போட போய் இந்த அளவுக்கு நல்லா சைஸ் இருக்குது இதே அது மல்ச்சிங்க்குள்ளே போட்டுன்னா இந்த ஆர்வமாக நல்லா சைஸ் எடுக்கிறாங்க டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கல்வெட் பண்ண ஏரியா வந்து ஒன் ஏக்கர் ஒன் ஏக்கருக்கு வந்து சீட்லிங்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஒரு செடிக்கு நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டூ கேஜி நம்ம கணக்கு வைக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டன் ஏஜி நம்ம வந்து எய்ம் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு செடிக்கு ரெண்டு கிலோக்கு மேலே ஏன் அப் டு ஃபைவ் கேஜி வழியும் நம்ம எடுக்கலாம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நான் வந்து டூ கேஜின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஏக்கருக்கு நார்மலாக ஃபிஃப்டீன் டன்ஸ் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் கட்டிங்லே இப்போ செகண்ட் கட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம செகண்ட் கட்டிங்ஸ் வந்து அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கட்டிங்கில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து காயோட ஷைனிங் ஆகட்டும் இல்லை வெயிட் ஆகட்டும் நம்ம கொண்டு வந்துடணுங்க இப்போ அடுத்து வந்து இந்த ஃபீல்டை வந்து மஸ்க்மலானுக்கு அதாவது முலாம்பழத்துக்கு நான் ரெடி பண்ணுறேன் முலாம்பழம் வந்து நான் நர்சரி போட்டு தான் வைக்க போகிறேன் நர்சரி போடுறப்ப வந்து நான் இது எப்படி போடணும் எத்தனை நாள் வந்து டாக் ரூமில் இருக்கணும் எத்தனை நாள் வந்து ட்ரெயில் இருக்கணும் எப்போ நம்ம பிளான்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போகிறேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ண